another question because um, I know because many people they see your example and they know that uh, at a certain moment in your life you stopped your daily life you, you stopped everything and had a break and you went into the course and then I think this is so many people they never would like to stop their daily life now just to go into the course. They never could imagine to stop their life and to do something very different, quite different. So I think um, many people are afraid that it, is, it may be necessary to stop uh, for a while just to change their mind, to change consciousness. And um, I think this is what uh, many people are afraid. Uh, is, it, is it necessary to stop our daily life just to go more and more into the course. It's, I'd say in, in some rare cases, like with like Eckhart Tolle, mm -hmm. uh, there is a, a, a very brief and short period of transformation that is very rare. Euh, je dirais que, comme dans le cas de Eckhart Tolle, c'est un, un, un cas rare, euh, c'est une période de, de transformation très courte. Mm. courte. Mm. And you can say that in a short transformation that, that you go from really intense pain uh, into a breakthrough of joy and bliss. Short transformation. It's from intense pain. C'est une transformation euh, courte, euh, mais qui euh, qui, une qui, de transformation très courte. qui permet de, de passer à travers des choses très intenses. Qui part d'une euh, douleur intense. Et dans, dans une transformation très courte, on vit des choses, euh, des, des douleurs très intenses. Mm -hmm. Yeah, almost like an airplane coming up through the clouds into the bright sunlight. Uh, it's, but it's very rare. Un peu comme un avion qui, qui traverse les nuages et, et, qui, euh, et qui vraiment se dirige vers le soleil. And for most people, it's, it will be a very slowly developing um, curriculum or pathway over, over years. Pour la plupart des gens, ce sera plutôt un, un processus euh, lent. In fact, I would say from a reincarnational perspective that, that we're talking many thousands of years uh, in, from the reincarnation perspective. Et euh, d'un point de vue de, de la réincarnation, si on, si on part de la perspective de la réincarnation, euh, on parle de plusieurs milliers d'années. But, but if you really start to apply A Course in Miracles in your experience, Mais si vous commencez vraiment à appliquer euh, le cours en miracle dans votre expérience, it's as if you have these many lifetimes in one uh, earth lifetime. C'est comme si vous aviez euh, toutes ces vies en une seule. <coughs> Si vous viviez toutes ces vies en une seule. Yeah. So, for example, that there was a woman, uh, Elizabeth Kubler-Ross, that developed these stages of dying that, that everyone goes through. Uh, par exemple, 
nom de cette femme, Elisabeth Kubler-Ross. Kubler-Ross. Developed the stages, stages of dying. Euh, elle a développé des, euh, des, des étapes dans, dans la mort. Yeah. And when I talk to people who have gone very deep with spirituality, they feel like they've gone through these stages many times in this life, in one life. Et quand ils parlent à des personnes qui, euh, qui sont allées très profondément dans la spiritualité, euh, ils ont expérimenté euh, plusieurs fois ces, ces morts. So, when we talk about like a major change in daily life, um, that is usually not, uh, not the experience. It's not like a major change in daily life. Donc quand on parle d'un changement majeur dans, dans la vie quotidienne, enfin au quotidien. First comes the need to have a change of attitude, which is the most important. La première chose qui vient, c'est euh, le besoin de, de changer euh, l'attitude. So, for example, if you find yourself um, full of anger and hatred at, at at the world, at jobs and relationships, uh, the first step is to have a change of attitude. Donc si vous voyez que vous êtes rempli de colère ou de haine euh, envers euh, le monde ou, ou vos relations ou votre travail, euh, le premier changement à opérer est le changement d'attitude. Because without this shift of attitude, the same problems will just come back over and over and over again. Parce que si on ne change pas euh, cette attitude, euh, le problème reviendra encore et encore et encore. And then, uh, with the change of attitude, you, you start to feel the potential of, of your mind. Et avec le changement d'attitude, vous commencez à sentir euh, le... Le potentiel de votre esprit. And you start to say, hmm, this is good. How far can I go with this shift? How far? Et vous commencez à dire, hmm, c'est bon. Et bon <coughs> Jusqu'où est-ce que je peux aller avec, euh, dans, dans cette direction? Yeah. And the spirit says, hmm, very far. Let, me, let dit, me show you. Très loin. Laisse-moi te montrer. Yeah. And then, uh, the more you follow the spirit, the more your values uh, completely shift. Et plus vous suivez l'esprit, plus vos valeurs euh, changent, s'inversent, yeah. changent complètement. Because your purpose has shifted. Parce que votre but a, a changé complètement. And Uh, the world cannot understand this shift. Et le monde ne peut pas comprendre ce changement. Uh, it's just like the example we talked about with the Nobel Prize for Peace, uh, uh, still involving war and the cost of war. C'est comme lorsqu'on a, on a parlé du, euh, du prix Nobel de la paix. Euh, on parle de, de paix et en même temps on parle aussi, on continue à parler de, de guerre. Mm -hmm. So, in one sense, you, you start to see the world as a game. Donc en un sens, vous commencez à, à voir le monde comme un jeu. And with this inner guidance, you realize um, you really don't have to play the game. Et avec cette guidance intérieure, vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin, vraiment pas besoin de, de jouer avec le monde. Uh, for a while, it seems that spirit uh, is letting you play the game. For a while. The spirit lets you play the game. Oui, pendant un temps, l'esprit nous laisse jouer pendant un temps. <laughs> yes. but, but in this way, you're, you're even more aware that it's just a game. That you can't take any of it seriously. 
que vous pouvez absolument pas prendre quoi que ce soit au sérieux. Uh, you you realize that as you release the the judgments in your mind that that it's it's very wonderful. Vous réalisez que lorsque vous laissez aller les jugements dans votre esprit, c'est magnifique. And it, it starts to feel more like a fairy tale. Et ça commence à ressembler un peu plus à un, un conte de fées. Yeah. Like, like a happy fairy tale. Comme un conte de fées heureux. Yeah. And, and so, in some respects, um, it doesn't, your life doesn't look um, different at all. Et donc, euh, d'un certain point de vue, euh, votre vie ne semble pas être euh, différente. Uh, you still seem to talk and walk and sit. Uh, you still have clothes to wear. Vous continuez à assembler, euh, porter des vêtements, euh, parler, marcher. Euh. Cars and airplane rides. Yeah. Il y a des voitures. Euh. Uh, you may still live in a, a, a nice house or even a castle. Yeah, I mean, it's it's truly your state of mind uh, that is the prize. C'est vraiment votre état d'esprit qui est le prix. But in the state of mind, uh, you really are not looking to get anything. Um, mais dans, dans cet état d'esprit, vous, vous n'essayez vraiment pas d'avoir quelque chose. Yeah. It's more like a soft sense of giving and extending. C'est plutôt comme un, um, un sens, une sensation de, de donner et d'étendre. And you can never be disappointed uh, when you are giving. Et vous ne pouvez jamais être déçu quand vous donnez. Jesus even says, whenever you perceive something is lacking, situation is lacking, it is what you have failed to give. Those are the two parts. Whenever, <laughs> whenever you perceive... Jésus a même dit que chaque fois qu'on perçoit euh, un, un manque, situation is lacking, then it's what you have failed to give. What you have failed to chaque fois que vous percevez un manque, c'est parce que vous avez manqué de donner. Vous avez, vous avez raté le fait de donner. Et donc, dans le donner, il n'y a pas de manque. Nous parlons d'une attitude, pas de possessions. On parle d'une attitude et non pas de possession. And the spirit just takes you higher, higher in that experience. L'esprit vous emmène uh, plus haut et encore plus haut. Some people say that my life is is extraordinary, but it feels <coughs> as natural as breathing. Uh, certaines personnes disent que leur vie est uh, est fantastique uh, et, et en fait ça semble aussi naturel que respirer. Mm. Just. <laughs> Yeah. <laughs> 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 